Dạ, vui Thế thì không mua quà gì cho anh à? Em có mua rồi nhưng mà gửi mua điện nó vẫn chưa tới À, thì ra là như thế Ok à, Đi chơi với bạn trai phải không? Dạ, không, bạn trai em ở Nhật luôn Ô thế à? Ok, thế là, 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 là đoàn đủ với nhau được mấy tuần? Dạ, có, có 4 ngày ạ à. Có 4 ngày thế á? Dạ, <cười> em phải quay về đi học anh Ok So, we are live. We are live, ladies and gentlemen. Welcome to the live talk show on Sunday. Okay, we're good. Bắt đầu nha. Bắt đầu. Cool. Okay. Okay. Uh, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi live talk ngày hôm nay. Uh, những bước để trở thành công dân toàn cầu. Chúng mình là Đức Hương và Linh từ nhóm hộ chiếu xanh quanh thế giới Và hôm nay chúng mình sẽ có các bạn tham gia buổi live talk cả từ ba miền Bắc, Nam và Trung Và ngoài ra còn có các bạn từ Hàn, đang ở Hàn Quốc, Đài Loan, Canada Ngoài ba chúng mình và các bạn tham gia hộ chiếu xanh có còn có một vị khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay đó là anh Nguyễn là một công dân toàn cầu gốc Việt sẽ chia sẻ những lúc anh ở ngoài vùng thoải mái của mình và các câu chuyện cuộc đời của mình. À, trước khi trước khi đến một uh, anh anh sẽ cùng sự giới thiệu của mình, Đức uh, sẽ bật một cái video. Các bạn có thể uh, mute để chúng mình nghe uh, nghe cái tiếng uh, video này không? Ok, thế bây giờ Đức uh, sẽ bật video trong 2 uh, <cười> phút tới. Các bạn sẽ xem một chút uh, hình ảnh của anh Jason. You know me, huh? I always use the same side. Pets, when they are going to roll. Uh, my name is Jason Wen. I am 28. 
still for a few weeks, turning 29 soon, turning 30. And um, I now live in the Netherlands, uh, Amsterdam now again for about a year. Uh, I was in Canada last year, that's where I met Boom uh, in Vancouver. And uh, now working and living in, uh, in Holland this year. Yeah. So you're an artist. Uh, could you please tell us uh, what you do in your daily life? Uh, my daily life right now, I'm just doing actually very uh, regular work. Uh, I'm sorting mail and uh, and I'm teaching dance classes uh, uh, once a week. But uh, before that, this year I was doing uh, three different productions. Um, over the course of April, I think, and I just finished the end of October. So I just switched work. And um, yeah, to speak more about the different work, I basically switch around between performing for other artists and creating my own work. And um, I did a performance on the busiest central station here in Holland um, with about like 300,000 people passing by every day. And I did the piece there with uh, three other actors who stood there for three hours a day, um, basically waiting um, uh, among the people who are waiting at the station. And um, and it's really up to them if they pick it up that we're actors and we're doing a performance or that uh, they actually think that we're waiting there. So I started out with that production and then I went into my own creation which I did like a four hours performance installation about homosexuality and that I toured around the country with. And I just finished the last one. Um, it's, um, it's actually a bit like this. It's like a webcam performance-ish. So people come in the space and then they see me beamed on the big screen and then they think uh, first it's just a video and then it turns out to be a live uh, connection. So it's one-on-one -on -one performance. And, uh, and I'm playing a sex, sex worker from Thailand. Um, and then I'm asking the audience to take off their clothing. And then uh, some of them actually do. So it has been very uh, different, uh, very varied this year between the, among the predictions. Could you tell us a little bit about your childhood? Uh, so you were born in Vietnam, right? Yeah, I was born in Vietnam in uh, 1987 and then uh, when I was about six months, my parents decided uh, to, uh, to to uh, to to yeah to get on the boat and uh, and then uh, and, and try to find a new um, reality in the Western world. So really, part of the boat people uh, movement at that period uh, in Vietnamese, I it been, and um, uh, I think we moved along between Hong Kong and Philippines Hello. before I uh, arrived in the Netherlands when I was five. Mm -hmm. Yeah. Apart from from Netherlands, uh, where have you lived? Um, I have lived last year in Canada. Look at that. Uh, my uh, big part of my family so cool. actually lives in Canada. Uh, my sisters are <laughs> there. They're both are married and they have kids. And uh, so my parents uh, actually split their year between Canada and here. Um, so I was in Canada last year. I worked in Germany. I worked in China. Um, I worked in Belgium. And, uh, and I'm planning to go to Asia actually next year uh, to Vietnam and, uh, and Thailand. What are you going to do in uh, Asia? Um, the work that I create, um, I, I make performances with actors and. Um, what you've just seen now is actually just me working as an actor for other people. But for my own company, uh, uh, our name's Work, I, uh, I try to um, live a certain reality for a big uh, chunk um, of time. And then uh, by living that reality, I feel that I understand that reality and the people more. And then based on that material, I create performances. And in Asia, I'm um, planning to, uh, to go to Pattaya in Thailand and to um, live among uh, the lady boys for a while. And why I'm doing this is because right now in the Western world, um, there's a big uh, emancipation going on uh, about transgender people. 
and uh, that's something that's really going on right now. How much we're accepting about um, self um, identifying with the gender, and I believe lady voice is something that's been there for so long, and something that the Western world doesn't know. Uh, we don't have we don't come in contact with it every day, but it's definitely another view on this transgenderism. So I would love to uh, be part of the Lady Boy show for maybe for a month, and then um, you know I get to live the reality, see the reality, and then experience those people as well. And then with that material, I would love to come back into Holland and then create um, like a red light district performance. I don't know if you know that uh, you're in Amsterdam, but it's basically uh, streets full of prostitutes standing behind. Uh, windows and where men uh, can basically come and, and pay for sex and uh, I would love to find a new way to offer intimacy without actually doing the sexual endeavors so how can I um, offer intimacy without doing the, doing the actual work Oh, I'm sorry. <laughs> and they're asking whether you're a Vietnamese, like you're Vietnamese. <laughs> yeah, Nguyen, the tên, tên for Jason, Nguyen, uh, tên Việt Nam là Nguyen. And actually, Nguyen nói được tiếng Việt Nam actually pretty, pretty fine. And ở nhà cũng nói tiếng Việt Nam với bố mẹ. But once khi mà nói chuyện về cái việc Nguyen làm ấy, thì, thì tiếng Việt Nam không có đủ để tìm mấy cái câu để uh, to really talk about the work and be elaborated about it. But uh, khi mà uh, nói mấy cái chuyện, uh, like simple conversation in tiếng Việt Nam, Yes, for sure. Tại vì hồi uh, lúc mà đầu tiên uh, mình gặp anh Jason thì tự nhiên là chỉ nói chuyện bằng tiếng Việt Nam được không? Yeah, you mean in Canada? Yeah, in Canada. <laughs> yeah, but like I said, I mean, uh, khi mà nói chuyện mấy cái simple conversation in tiếng Việt Nam is really not a problem for me. Um, only when it comes down to to work, uh, thì uh, thì không có đủ uh, vocabulary to uh, to uh, construct the sentences. Mm -hmm. Um, so, if no, this is the if what if question, right? Um, if going back in time, would you like to change or maybe uh, make? some sort of, uh, uh, let's say, yeah, kind of like if coming back in time and also um, if you would like to change something, what you uh, what you have done, would you like to do something? No, I mean, uh, I don't think I will uh, ever want to do that. I think it's impossible to do that and, uh, and, and a waste of time to do that as well right. because, you know, choices you make is so um, momentarily based right so wherever you are at that moment uh, however you feel and, and the people you have around you um, that makes you make the choices you make so I believe whatever I have chosen to do um, it's just gonna become a baggage for me for the next step that I'm doing mm. and um, it's, it's always about what's what's next because it's, uh, um, yeah, you want to keep developing as a person and 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 then you know keep finding this reality we live in and make it as interesting as possible. Mm. And you know? what 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 if money isn't a problem? I mean, what money, if right? yeah. what if the money wasn't a problem? What would you do? If money wasn't a problem, what would I do? Uh, th that would be uh, speeding up in the process of creating the work that I make. Because now every time I, I want to create work, there is a whole financial um, prepping that has to happen. I need to find finances to, to actually um, uh, get the work done before I can make the next trip, before I want to do the next research, uh, before I can show the, the work in, in the places I want to show. Yeah. So it will, it will simplify all the processes. Right. And, um, and yeah, and in the meantime, I don't have to, you know, find uh, a very simple jobs to, 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 to pay the bills. Um, mm -hmm. So that 
I don't have to feel that would be uh, making it easier. Right. But um, you know, I believe everything uh, what wherever I am now is is what it is, and uh, and I can't um, you know I don't I can't just live in now. I, I you understand what you have to do to to to, to make it now, but it's, it's important to know what's next as well. Mm, cool. And one last question. One last question, please, please. If you could go for lunch with the celebrities, with politicians, and any kind of people, who would that be? If I could what? If you could have lunch with celebrities and with politicians uh, and or with famous people, who would that person? Who would that person be? I and what would be, be the uh, first? Anthony, uh, Anthony Bourdain. Okay, and what would be the first question you would ask? Uh, the first question I would ask him is, "What are we eating for lunch?" <laughs> okay. I don't know if you you know him, Anthony Bourdain. You know him? I know. He's very popular. Oh, especially now in Vietnam with Obama, of course. Mm, yeah. Yes, yeah, that's course. right. That's right. Yeah. yeah. Well, I think uh, yeah, I think his life is, is 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 great, man. Just travel and and eat. Wow. It's a dream life. It is a dream. Like, right? so, um, yeah, I, I and we have a question here from the audience, like for the participants. We have 13 participants here. So, first question coming from Nguyen Bao. Is he a rocker? What? Is he a rocker? Am I a rocker? <laughs> uh, the thing that I clo come closest to rock is, uh, is that within my work, I, I make music as well. And that's within my performances. So that's probably the only thing that comes close to rock. Besides mm. that, I don't think I have a rocker's life. Right. Do you compose music or playing some kind of sort of uh, instrument? And also here, here's also yes. one one compliment. He's pretty handsome. That's what I'm I. Sorry, I'm pretty handsome. Thank yeah, you. Thank yeah. you. <laughs> um, no, I, I I don't I don't have the the, the talent of playing any instruments or music but thank god i work with a lot of uh, artists who do do that so we come and we sit down and then um, they create the music and uh, we write together and um yeah and that's how i, I get to make the music that i do and i think people are still confused what kind of artist huh? you are the music, the music, like, music, what you do like the side the of dancing yeah um uh, well i mean it's uh the work that I create now, it's, 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 it's performances. It's, um, I call it experiences for, for people. So it's uh, basically, you have to think, uh, theater work, um, but then outside of the theater. Um, I, I barely create uh, performances that, that anymore that people just come in the theater and sit down. So uh, let's say um, I continue on uh, that Pattaya project. That means people will actually uh, walk through the red light district here in Amsterdam, and uh, there will be, you know, uh, audiences like men who are finding a woman to um, to have a sexual act for I don't know, like 15 minutes or half an hour, depends what they're willing to pay. Uh, but there, I would place myself just as one of the sex workers, and when they come in, they don't get what they're. Uh, expecting to find there but I will then uh, show them a performance and find a way that I can still offer them that intimacy that they're looking for but then in just a different way so uh, basically just playing around with people but um, um, yeah but just not in a theater setting anymore are you planning to build your career well, that's the thing what I'm doing now with this uh, video you just saw of mine because um, the past uh, six, seven years since I left the academy, the art, uh, art academy, I've been doing a lot of different work um, because I, I studied uh, the actor school first and then the dance academy, so I'm doing multiple things. But uh, now that I'm heading 30 and, and I've been doing dancing for a while now, I, uh, I would like to focus more on acting. So if I come back to Vietnam to do my uh, research um, about Bia Ong, uh, which I also find in the same um, same uh, color pa palette as, as the, the Lady Boys in Pattaya, 
I, I would love to uh, find out if I can do some uh, acting uh, on the side as well, even nice. Yeah, sure. Okay, can I ask you this question? Yeah. Let me go first. Oh, okay. So, I'll go first, right? Yes. Uh, yeah. Uh, Jason, hi. I want to ask you something that at the beginning, when you decided to be an artist, do you, do you have any, do you have got any conflict with your parents? Because I thought, I always think that um, Asian parents always want their children to be um, to go to the university, get a degree, and then then a good, good job when after graduating. So when you decided to be an artist and doing like variety of jobs, like right now, do you have like do your parents say something to you? Like yeah. I don't want you to do that. Yeah, I understand. I thank you, V, for your question. Um, it's it's very normal. I, parents, of course, wanted for me to have uh, the stable life and, and you know, uh, stable jobs and find, uh, uh, you know, build a family and everything for sure. But they have always been very supportive, uh, thankfully, for for me making any choices I want in my life because um, that's what it's in the end it's all about, right? I mean, uh, not just you or going in Boston or in Singapore or Shanghai, wherever you are, Vietnam doesn't matter. Um, if you are, I believe if you're only working for to keeping yourself stable, then there is no point living because you know, you're just then, um, yeah, living just to living, live just to live. And uh, in that form, I think my parents understood very much as well as they have you know, decided to um, get out of the country in the 80s is to be able to find uh, you know, a reality that they can construct for themselves as well. And um, they have always been very supportive of, of, of what I do. And um, um, yeah, so I think there's always a part of them, you know, so of course this, the, the life that I choose isn't easy and you won't be able to, to live on the work like the full year. But depending on how much um, love and, and work you put in it and of course, a, a part of luck as well. Um, I get to then live the reality that, that I want to live, and then isn't that much about the money anymore, you know? Yeah. And um, and I believe if the, the better I get in my work, the money will grow as well, as is in every profession. So even if you, know, you could become just a doctor in uh, a standard hospital and you make this amount of money, or you can become this great doctor who does researches and make more money so it's it's i think in every job there is that uh, element of um of not knowing yes. and it's uh, up down to to you and me to 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 make it happen i think so one more question okay <laughs> so like when you're doing your job at first like have you ever got an obstacle like have you got any difficulty that you 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 ever Wondering yourself that uh, do am I wrong? Uh, am I wrong when I choose to go this way and I want to come back? I want to do uh, what my parents said to me that you should go to the university or something. Mm -hmm. Well, I mean, I the, the art academy I went to is university, so it's I, I did go to university. Uh, yeah. which was not in a in a in a in a in a in a more known job, right? I don't I don't do the more regular work, let's say. Yeah, regular. But, uh, but I think, uh, like I said before, um, I, I know so many friends of mine who have went to uh, college and have a degree but cannot find work within mm -hmm. that field either. So it, it really uh, comes down to how much uh, persistence you have to, to, to make it happen. Mm -hmm. and, um, and yes, of course, obstacles always. Uh, the more I, I get to do, the more the obstacles comes because the next ideas I have will be always bigger than my last one. And uh, so the, right now, like my obstacle is how can I find the funding to, um, I want to go to Asia for a long period of time. How can I fund myself to be in Thailand, to be in Vietnam in that time, time of period, right? Yeah. So uh, the obstacle right now is, is to find uh, the funding for that. But I'm sure if, you know, 
maybe next year we talk again. Uh, hopefully I have been able to do it. Uh, yeah. Then a new project will come out of it and then it will be another obstacle, you know? So, um, yeah, so I think, I, I don't think I should see it as a bad thing. It's, uh, it's, it's, it's uh, with development, it, it comes with, with, with work. So if you are willing to put in the work, you're, you're then able to, uh, to move forward. Yes. Yeah. No. Thank you so much. Yes. Yeah. Your mic is off, and I can Okay, Jason, I have one question for you. As I can, you work really hard on your on your, on your job, but like you know, when you are doing your work, do you have some free time to do the thing that you really want to do? But you do not have time, like maybe traveling. Uh, for for example, do you have free time to do the thing that, apart from your job? Um, actually, I have that now that I am doing uh, normal jobs because right now I'm I'm doing like regular jobs. So now I have the time to uh, to do uh, let's say social things. But when I'm in a production, um, then then no, then I'm just really busy with the production, and there is no uh, need to uh, to do anything uh, beside that either so it's actually when i'm not doing my work that's when i that's when i have the time because when you're when you're busy you're you're busy yeah. uh, see yeah like you do the job like according to the project not the full-time job right? sorry what do you mean for yeah i mean that uh, you do not have to work all the year but just some months in the year or some like yeah. period of time Exactly. So it's always um, it's always uh, uh, period based. So I know how long the project is, and uh, but like this year, I did three productions uh, at the same time. So there are days that I am, uh, let's say, uh, during the day I'm performing, and then during the nights between ten and two, I'm rehearsing for the next project again. So then it becomes really long, uh, but uh, but it's really okay. I believe you know it's just getting. Uh, every every day is like every step, um, just just finishing up all the steps that day, and then uh, move forward to the next one, and then and that's the way you can live, I guess. Okay, thank you very much for your question, for your answers. Thank you, folk. Uh, yeah. Okay, yeah, I'm gonna try for sure, yeah. Hello. Hello. Uh, dạ, em chào, em chào mọi người. Uh, dạ, em có một câu hỏi là uh, khi mà mình không có nói là khi mà anh đi gia đình đi thì lúc này xem có cái nó buồn bầu. sang Hà Lan nguyên uh, 5 tuổi bé lắm uh, hiểu ông tiên sâu từ hồi bé thì uh, uh, cái gì cũng dễ dàng lắm tại vì nó có cái system ở bên này thì mình cứ đi theo cùng thôi nhưng mà như năm trước nguyên sang Canada thì uh, bây giờ lớn rồi uh, năm trước là nguyên 27 thì uh, thì mình mới uh, thấy cái uh, cuộc sống rõ ràng hơn like it's more conscious because uh, Uh, Nguyên is older now, right? So actually what is khó nhất này em là khi mà tới một cái nước mới là mình không có không có bạn uh, 
à, và không phải just bản thường bật mấy bản thân mình có thì cái đó uh, bản thân thì something uh, mình cần phải qua thời gian thì với 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 really thân nhau được tại vì we share things be, uh, between each other so that's something uh, mình thấy very khó khi mình ở nước ngoài uh, không ở Hà Lan let's say um, but this, I, I think um, bên cạnh cái đó uh, mấy cái chuyện khác is very actually very dễ em because um, um, you know nowadays um, hiểu là, yeah, you just need to work and you need to, to turn on camera <laughs> and, then, and then besides that uh, bên cạnh đó it's like whatever else uh, mình muốn cái gì thì mình phải uh, nhất cái thời gian và tình thương vào để cho uh, mình làm được thôi so um, I think it's all about bear, but besides that, everything else is, is pretty easy, pretty easy. Okay, mình sẽ um, một tí về chủ đề của ngày hôm nay và sau đó thì mình lại trở lại anh Jason nhé. So, um, I will try to speak in English because uh, basically is getting out of your comfort zone. So you should, you know, like uh, practice talking talking in English with us. So uh, today's topic is getting out of our com comfort zone. What's the uh, comfort zone? The comfort zone is a psychological state. It's not something real. It's something like in, inside our mind in which things feel familiar to us. So we feel comfortable in the, in, in our, inside of our comfort zone. Um, this is where we feel very low level of anxiety and stress. So each of us has our own comfort zone that we feel comfortable with. However, like in order to experience new things, to experience exciting things in life, we should get out of our comfort zone and try new things. Um, but sometimes getting out of comfort zone is not the, the easiest thing because we are afraid, we are anxious about doing new things, doing the things that we have never tried before. So Jason today will tell us a story about how he got out of your, of his comfort zone and what he experienced outside of his comfort zone. So let's um, let's start Jason to tell us about your story. Uh, can you switch the slide? Okay. So. You want me to start? <laughs> okay, so do you want me to introduce? <laughs> yeah, sure. I think you know a bit of the, about the project as well. Uh, yeah, so when I was in, when I met Jason, he was preparing for quite an interesting project in uh, Vancouver, Canada. He told me, well, like in a couple of weeks, I'm going to be a homeless. <laughs> I'm going to sleep on the street for a couple of days. And it was like in the most dangerous zone in Canada, like one of the most dangerous zones in uh, Vancouver, Canada. So he would be sleeping with homeless people, with drug addicts, with um, criminals on the street. And um, so, yeah, so this is, uh, this is a story and uh, Jason can tell us more about his, his uh, experience. Yeah. Well, what uh, has um, driven me to this subject is Vancouver, you know, it's like uh, so well known all over the world, like such a Western country, Canada, and the city is so modern and, and, and so um, uh, like, like uh, easy living, let's say, and a good living as well. It's a, it's a, it's a well, uh, well crafted city, but at the same time, uh, the city is so well known for a big neighborhood uh, called the downtown east side um, within Vancouver, and it's basically constructed for people who doesn't have uh, a roof over their head, and with that you have to think like wow, uh, 50 streets full of them uh, with people living on the streets, and um, why everybody goes there is because the government uh, offers a lot of free food within that district and at night they could go to the night shelters to sleep if they want and there is just basically a lot of um, uh, aid that you can get there and um, you know something for all of us um, 
having a basic need is having a roof um, on top of your head and having the food and drinks and and uh, you know and then the love comes but um, for me uh, finding the juxtaposition within a city that's so modern so forward and at the same time have a neighborhood like this where there's um, you know like 50 streets full of these kind of people and um, something I wanted to understand how that is possible and for me as well as a human being to basically come down to the lowest you can get basically um, is you know when not having a house and not uh, being able to pay for your food and drinks mm -hmm. so I went there for a week um, I lived among them um, and when I introduced myself I uh, also said that I'm Jason and I am homeless so I was one of them I didn't tell them that I was an artist I didn't tell them that I'm here for research I didn't tell them that this material was shot there because uh, a videographer and a photographer came along that week to shoot some images but then they did that uh, hidden so people wouldn't know about it and uh, and then I'm planning to from this create a video performance out of it but um, first you know before going into this neighborhood I was really actually anxious like you said uh, scared having the fear of not knowing you know how it is because it is not my comfort zone um, you, know, you and me are very lucky now like now we're sitting inside and having this talk uh, through the computer and it's warm and you know now it's autumn and it's cold everywhere but um, we're good but being there um, was really okay because I saw them as people. I didn't see them as drug addicts or homeless people or prostitutes or, you know, and they were in really bad state. You could see that. But understanding that it can happen to all of us if we make certain choices. And um, sadly, to the most of them, it's it's narcotics that they are using, either it's drugs or alcohol uh, abuse that, you know, that leads their life into this path. But at the same time, I see also people trying to get out of it, uh, people who are still living this life, still uh, finding free food and, and, and free shelter, but at the same time already start finding a job. And then at the beginning, you don't have the money to, you know, get your own place yet, but they are recovering their to trying to get back and, and and understanding also that it's also okay for the ones who aren't recovering yet and that they're that they have to go through this phase but um to yeah it was very um you know very beautiful to see to understand the the opposites of life how things can be great and the other things can be so uh not great and uh, but it's I think the understanding of the both makes me uh, love life even more you know and and hopefully when I show this work to um, to the Western audiences later um, they get to see that as well that it's 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 really about uh, yeah about acceptance of of the variety of, of human beings that are on the world and what happened? During your day on the street. So uh, actually, maybe I can. I think Vietnam can I get and everybody can hear. Um, thì tối đó thì um, sáng dậy thì khoảng sáu giờ sáng thì là cái chỗ uh, nguyên ngủ là cái chỗ gọi là night shelter là chỗ mấy người không có nhà. Uh, thì um, 9 giờ tối một ngày trước thì mình phải tới đó mình điền tên mình vào để cho mình một cái giường. Thì uh, 6 giờ sáng uh, một trong một cái phòng thì khoảng 18 cái giường đôi đi. Uh, làm trong đó nhiều người lắm and then 6 giờ sáng nó bật đèn lên really sáng uh, TL lights just like you're in jail như là trong tù á tiền sáng nó bật ra sau nó biểu là get out đi ra ngoài and then uh, they, they offer around the corner uh, nó cho tí đồ ăn sáng lại như một cái uh, bánh mì hay là một quả cam something very small and then từ 6 giờ đến 9 giờ thì uh, mấy cái chỗ nó giúp người á uh, cũng đóng hết thì uh, trong 3 tiếng đó thì Nguyên bắt buộc phải ra uh, công viên nên làm trên một cái uh, một cái báo thôi tại vì không nguyên không có mang gì theo cả thì tuần đó nguyên không muốn như là một trong mấy người ở đó thì không có tiền không có 
chỉ có mỗi quần áo vận và và một cái túi có thể che nước lạnh và cái thuốc đánh răng thôi mà không còn cái gì khác thì trong 3 tiếng sáng sớm thì phải ngủ ở ngoài em bắt đầu từ 9 giờ thì mấy cái chỗ nó giúp người nó mở ra thì đi xin đồ ăn được hoặc là đi vào chỗ thư viện được ngồi rồi uh, nguyên cũng hai lần uh, xin tiền ở giữa đường uh, tại vì không có tiền thì không có làm được cái gì hết cả so but that turns out to be the hardest part for me uh, that week It's actually begging for money on the streets um, that changed my whole reality in statuses between uh, people because then suddenly you're really sitting on the floor looking up to people passing by and that's i think the, the most crucial moment i felt really un unequal with the rest but um the best part about this district in vancouver is that actually without money you could survive because you're you could just line up And, and and go to the food banks and and, and get uh, free food and uh, you know you could have a place to stay at night as well but the hardest part is for them knowing what's the next step what what are what am i going to do with the rest of my life and not just being busy with food and drinks and and this really comes down to you know the question you just uh, just ask uh, the um, i forgot her name the girl with the glasses just now Fun? Fun was her name You don't. A v. The girl who asked the question. Like it was V. Oh, V. Sorry, uh, V. Uh, like I said, you know, if you're just busy with um, maintaining yourself to be alive, then then that's it. You know, that's your life. That's all you get to do, and that's what basically they're doing as well. They're just maintaining themselves to live by having food and shelter to sleep. And the drugs, uh, you know, begging for money for the drugs because you don't have to beg for money for food because you get it for free. So the, diff the most difficult part is for them uh, to knowing what's what's next for them for the rest of their life. What do they want to do? And I think the same with us, you know, in, in the most comfortable areas we are now. I'm always questioning what am I doing next? Uh, how I'm going to use my time? How would I like to use my time? You know? À, mọi người có câu hỏi gì cho anh Jason về cái cái um, experience này của anh không? Mọi người có, có thể hỏi bằng tiếng Việt Nam cũng được. Anh có. Chị có à, hỏi. Chào em. À, em chào anh. À, em chào em. Em hỏi. Thế anh một chút là khi mà anh move out the trong comfort zone của mình là like i said going back to it em là making basic needs right like the your house your your uh, your access to food and drinks anytime you want that that comes really down to basic and that you miss because when when you want something it's not around you anymore and then of course there comes the the, the cell phone the internet the you know those things but that's really secondary but uh what every time i go through you know what i do uh, with my work is that i put myself into a reality that's so far from what i know from from my daily life um i get into that and um uh understanding it that uh we as human beings we can get used to everything like we can if we just live the pattern long enough you're used to it you're part of it, it doesn't matter where you are so that's the same thing as i did living on the streets i thought it would be very difficult but after only a few hours you are You're already a part of it and uh, every time i get to be in a reality that i that's so far away from me and i still am able to go through it makes me understand uh, even more that i i can be in this un uncomfortable zones and all these uncomfortable zones is really something that nadia uh, Hung said before is between your mind because it's uncomfortable because you don't know uh, 
but once you know it's not it's it's not uncomfortable anymore because it's you know you know it so well it can still be uncomfortable then you can choose to get out of it but i'm just saying that it's not unknown anymore you know it so um yeah there's nothing to be feared of anymore Tức là khi mà anh có cái kế hoạch nào để khi mà anh biết là mình sẽ mình sẽ move out kiểu daily daily life daily your comfort zone thì anh có cái kế hoạch nào tức là chỉ đơn giản là cứ đi cứ đi không có một cái sự tính nào cả hay là anh thực sự là anh có kế hoạch để dự trù cho những cái những cái nguy hiểm và những cái điều mà mình chưa thể dự tính từ trước ạ anh có kế hoạch I think it comes down to um, uh, human communication and like I'm now communicating with you um, through this platform. It's the same as when I'm there, of course, you know, when people are on, on drugs or alcohol, they aren't uh, the safest people, let's say. But if you still remember that you're, you know, you're still communicating with another person, um, it's very much in the moment itself that you have to make the choices how close do I get to somebody or do I keep the distance or, you know, so it's, it's something that's, um, it's, it's intuition. It's, uh, it's intuition and it's, it's, uh, it's, it's moment based. So wherever you are, I believe you have to listen to your own voice and, um, and whatever you can prep in advance you do, uh, like whatever you know of, you do the preparation, but it isn't much until the moment itself that you can make the action. So, Um, I think the best is to keep, you know, following your intuition and follow your voice inside. Something very dễ như Hà Lan với Đức is really gần nhau, right? Như là uh, Việt Nam và Lào, Lào, Lào hoặc là Campuchia thôi. It's really dính với nhau. But uh, just crossing the border, you already, I think, already feel the difference within among the people. And I, I, it's not just like the, the architecture or the, the, the landscape that, that changes the, the reality you're in, but it's really the people. Like, because all of us, we all have such, um, you know, upbringing and comes with tradition and culture. So um, just understanding that even like Holland and Germany so next to each other and already so different uh, makes me um, understand it even more uh, about the difference we have within people. Like just em đang anh em đều là người Việt Nam hết and we speak the same language because Um, em ở một chỗ nào một thời gian nào dài hay vì anh ở Hà Lan một thời gian dài it really forms you as well and it takes away the the whole uh, idea of the differences between uh, countries and people and understanding that it's just you know this is our playground this whole world is our playground and uh, Yeah, and then and then understanding that it's just um, hmm, you know we we are we are different, but um, but at the same time we're all wanting the same things. So um, even though the landscapes changes, um, everything is still pretty familiar, if I can put it in this way, to bring it back to the comfort zone. Uh, that everything, yeah, it, it feels different, but the conversations are the same. Like everybody talks about the same things, and we want the same things for ourselves, and uh, and uh, and makes it uh, less less, yeah, different from each other than that we we think it is. Did I answer your question? I think I deferred a bit from it, but. Uh... Okay, thank you very much for your sharing and for. All the information, all the knowledge that you have shared with us. But because of the time, um, I think we have to finish this part here. We got to, to another part. So okay.
uh, give some advices for the people who want to get out of their comfort zone? What mm -hmm. tips do you give to them? Yeah. Um, you know, I will answer the question that for myself. So then I think that's the way I can help others. Um, is first knowing what what do you want? What do you want next? What do you want for yourself? And once you know it, then you can work for it. Because if you don't know it, then 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 it's it's everywhere, right? So the most important is what do you want and what do you want next? And when you know it, find find out how you can make it happen. And the best thing, like just now with uh, Clinton and Trump, like Clinton lost, but she said uh, the whole process uh, fighting to it and even not winning is worth it for her. Because in that whole time, she lived a life that she was pursuing something, she was going for something that she wants. Okay, she doesn't get it, but that doesn't mean that she didn't get to the next step, you know? And she now will be able to do whatever she's going to do, but she has moved forward. And that it isn't about feeding yourself, isn't about comfortability, about safety. Because once you're dead, you know, yes, it's great you have been able to live all that those years, but, um, you know, there's nothing personal about it. And I think the most important thing in life is to make the life as personal as possible. So, yeah. Great. Thank you very much. I'm, um, so are you going to say goodbye to us now or do you want to stay with us? I think I'll stay a little bit and then I'll just sneak away in the middle of the things. Is that okay? Okay, okay cool. Okay, yeah. but very nice uh, meeting everybody uh, on here. Uh, this, can you introduce this, uh, the other part? <laughs> Wait, okay. Let me introduce you to the next one. Uh, chuyển sang tiếng Việt vào cái phần tiếp theo mình còn nửa tiếng nữa để uh, trò chuyện với cả các bạn uh, đang uh, có mặt ở trong ngày hôm nay uh, để trong tuần trước chúng mình đã hỏi uh, các bạn uh, một câu hỏi là có điều gì uh, các bạn chưa từng làm mà rất muốn làm nhưng lại sợ và lo lắng khi nghĩ về nó Bây giờ chúng mình sẽ trò chuyện với cả bạn uh, Hoàn Mỹ, bạn Hoàn Mỹ có thể giới thiệu uh, cái câu trả lời của mình không? Dạ yeah, rồi ạ. Chào mọi người ạ. Uh, dạ, yeah, thì uh, cái việc này thì uh, nói chung là cái việc mà muốn làm mà không dám làm thì nhiều lắm. Nhưng mà điển hình thì em nghĩ là cứ là việc uh, đi du học trước đi ạ thì uh, em rất muốn đi du học nhưng mà tất nhiên là uh, ai thì cũng sẽ lo lắng dù chuẩn bị kỹ thế nào thì cũng sẽ lo lắng là kiểu như mình đi xem đó rồi không biết có cuộc sống như thế nào rồi học tốt hay không rồi sống uh, tốt rồi có hòa nhập được hay không rồi uh, kiểu như mình đi xem đó rồi mình có cảm thấy là khó khăn hay là mình có cảm thấy hối hận là vì tại mình đã đi mình thay vì mình ở lại hay không như là thì cái đó chỉ là kiểu suy nghĩ thái quan thôi em vẫn cảm thấy là mong chờ là hảo hức để đến ngày được đi du học nhiều hơn là lo lắng về những việc mẹ em sẽ gặp rồi dạ thế bây giờ trả lời em thế thì bây giờ nhân tiện nhân tiện của anh thấy cái phần đang ở đây thì đấy thì và bây giờ vấn đề của hoàn mỹ là đi du học nhưng mà mình chưa đi cho mình sợ mình không biết là và sang đó nó như thế nào thì nhân tiện của của anh Jason vẫn cho, vẫn ngồi ở đây thì muốn uh, cho anh Jason một vài phút để anh anh trả lời bằng cái trả lời bằng tiếng anh hay tiếng việt cũng được uh, anh có một lời khuyên gì cho bạn Hoàng Mỹ? Yeah. Yeah. Anh nói tiếng việt được thì tốt. Yeah, I'm excited. I'm excited to try to speak Việt uh, as, as much as I can. Um, anh hiểu là là khó tại vì uh, không xin không có uh, cái, cái cái issue of money tiền lương is, is, is a thing of course always trên thế gian này but um, the most important em là em phải hỏi là em là uh, how bad do you want it em um, uh, you know help me translate it Duke. and um, and and important if you know you want it really badly uh, Go for it. Start with the first step. Just finding out where do you want to go, 
where would you like to to study and and um, and 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 visit the page the first step you do is just look into the subject look into the work and then the more you uh, look into it you will find out how you can make it happen and slowly step by step slowly you will get more and more into it but the more you know it becomes if it's just an idea and you stay away from it it's not going to happen so uh, look into it dive into it and 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 ask for help um, from from the officials but as well as you know platforms like this how did you make it happen and how can you make it happen for yourself personally um, Luke, can you help me translate that for her? Uh, Luke, uh, Luke, Luke sẽ cố gắng uh, cố gắng dịch một chút vài các cái vào các vài các, vài các quan trọng nhất là anh uh, anh Jason khuyên bạn bạn Mỹ là bạn thích cái đó đến mức nào uh, cái cái câu tiếng Anh là how bad do you want thì nó tính việt là bạn uh, thích cái 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 việc này đến mức nào sâu được đến, đến bao nhiêu Và khi mà bạn uh, thực sự thích thích cái cái việc này thì thứ nhất các bạn các bạn uh, có thể hỏi những người xung quanh như là trên uh, trang hội chiếu xanh hoặc là uh, bắt đầu từ các cái bước đầu tiên các cái bước nhỏ uh, dần dần mình sẽ mình sẽ đến đến đích và tóm tắt là như vậy Yeah. Yeah, quan trọng nhất là ở Hoàn Mỹ là em phải muốn biết là em muốn đi đâu trước Nếu mà em biết được cái nước nào muốn đi thì em can tìm cái information được trên online, right? So, yeah. uh, first em phải, trước em phải biết là em muốn cái gì trước Còn khi mà em biết em muốn cái gì thì em từ từ cứ tìm information thôi, đọc nhiều vào Thì khi mình yeah. biết nhiều thì mình sẽ uh, chọn được uh, rõ ràng em hiểu không? Nếu mình không biết cái yeah, gì yeah. thì không có cái choice yeah. Tức là câu 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 hỏi 
của lợi nếu mà anh anh Jason có thể khuyên là bây giờ bạn lợi đang ở Hàn Quốc và bạn ấy muốn về Việt Nam mở một cái cửa hàng để kinh doanh à, và bây giờ bạn ấy chưa chưa chắc là mình có nên làm cái việc đó hay không thì nếu mà anh Jason vẫn còn ở đó thì anh có thể có thể uh, comment được một chút không? Yeah, it's actually pretty giống uh, lợi tại vì Đức Nguyên cũng muốn về Việt Nam uh, làm cái việc của công ty Nguyên rồi right? So, um, you know, Nguyên cũng phải go through, go through cái process này But the first, I think, important question uh, uh, Do you want it? Because um, em nói là em doubting if you want to go there or not So first is do you want it? And uh, if the answer is yes, then I think it's, you know, just find up information online how you could open a business in Vietnam. So it's just really finding out information. And the more information you have, uh, you know, the more you get to know if, if you think it's, uh, if you want to do it or not. Just find out information. I think that's the most important. Lời em còn học, học bao nhiêu năm nữa? Dạ, em còn khoảng một năm nữa mà xong Một năm nữa? Thì là dạ, hiện tại em vẫn chưa đi thực tập đó chị Nên cuối cùng em vẫn phải đi thực tập Thì em định là nếu như em về Việt Nam em mở shop kinh doanh Thì cái đó có thể là em sẽ mang cái đó vào gọi là internship của em luôn Em em phải đi học đi thực tập à? Dạ, à, nó không bắt buộc lắm Nhưng mà do là chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh á Nên em nghĩ là em đi thực tập thì sẽ tốt cho em hơn nếu như thế thì, thì một năm gap year thì cũng không sao Thế là yeah. uh, gap year là rất tốt cho em nếu mà em có sự chuẩn bị tốt Thì yeah. bây giờ em thử viết ra những cái plan A, B, C xem là Năm sau em có thể làm những cái gì ở gap year nếu mà cái công, cái công việc kinh doanh thuận lợi thì em có thể làm cái gì Tuy nhiên là để cho nó không bị mất những một cái, uh, cái năm đó Nhưng mà nếu mà em có sự chuẩn bị tốt thì chắc chắn là cái gap year này sẽ cho em được nhiều điều mới mẻ À, em có thắc mắc một cái như vậy Nếu em bảo em hậu về Việt Nam kinh doanh thì nó gọi được cái đó gọi là internship không chị không? À, um, chị nghĩ đấy là tùy vào trường với cả tùy vào cái ngành của em nhưng mà chị nghĩ đó không nó không được coi là internship Đức nghĩ thế nào? Tại vì mở một cái uh, cái cái um, công việc kinh doanh thì chị nghĩ đó là nó cũng là kinh nghiệm nhưng mà đó không được coi là internship Tại vì internship là một cái công việc mà có người khác sẽ quản lý em và người khác sẽ viết cho em cái um, recommendation letter sau khi mà cái internship đấy để làm để uh, hoàn tất em có thể hỏi uh, thầy cô giáo để uh, chắc chắn ok chúng mình uh, chuyển tiếp uh, sang bạn tiếp theo uh là bạn Vi, bạn Vi có thể giới thiệu về về cái uh, câu câu trả lời của mình không? À, dạ ok. À, hiện tại thì à, em đang du học ở Hàn và cũng nhờ là ở Hàn nên là em có cơ hội xin visa dễ hơn cho việc đi qua du lịch Trung Quốc và Nhật Bản thì em cũng đã đi thử em đi hồi năm rồi hai nước thì em thấy rất là thích thì em mới suy nghĩ đến việc là em muốn đi du lịch vào quanh Châu Á ở các nước Đông Nam Á của mình. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hiện giờ em cũng chỉ còn có một năm thôi là tốt nghiệp Rồi còn nhiều việc như là internship chưa làm Rồi nếu như mà tốt nghiệp rồi thì sẽ đi làm ở đâu Rồi ba mẹ cũng sẽ lo lắng nếu mà em cứ lang thang như vậy mà không có công việc ổn định Thì đó đó là khi mà nghĩ là em rất là thích đi Nhưng mà khi mà nghĩ là những cái vấn đề đó thì em cảm thấy là cũng hơi là trùng bước một tí Nhưng mà lúc nãy thì em cũng đã nói, hỏi, nói chuyện với anh Jason Gọi thì anh Jason nói nếu như mà em chỉ lo đến cái việc mà feeding myself hay là nghĩa là chị ở trong mãi trong cái không post chôn thì em nghĩ là em cũng không đi đến đâu cả thì em nghĩ là hiện giờ em nên lập kế hoạch cho bản thân đúng là em cần phải có một công việc để làm ăn làm bố mẹ nhưng mà có công việc rồi có có thu nhập ổn định rồi thì em sẽ đi du lịch các nước châu á em nghĩ là như vậy <cười> như là các em thấy như là đức chẳng hạn thì đức cũng có cái công việc ổn định nhưng mà đức ừ. có thể đi du lịch được khắp nơi để vì Uh, khi mà khi mà Đức xin uh, xin nghỉ phép thì Đức uh, có lên kế hoạch đi du lịch thì chị nghĩ là cái uh, cái phương án mà tìm công việc xong rồi sau đó đi du lịch thì tốt hơn tại vì mình không bị uh, làm phí tiền của ba mẹ thì mình có thể kiểu như là mình có thể tự do được làm cái gì cũng được khi mà mình có tiền rồi 
mình đã có thể mình còn đã có lương ổn định rồi thì, uh, thì thì em có thể bắt đầu lên kế hoạch để đi du lịch em nghĩ là giống như ba anh chị cũng rất là tốt kiểu như là thực sự thích đi du lịch nhưng mà nếu như mà có những việc mình không thể bỏ thì thôi mình kết hợp lại thì mình thấy không là tốt không không nhất định là phải bỏ một cái gì đó để đạt một cái gì đó mình có thể kết hợp cả hai vậy thì quá tốt <cười> Đúng rồi. nhưng mà có cái công việc mà đó mà cho em cho phép em đi đi uh, nơi này đi đi nơi nọ thì cũng rất là tốt dạ yeah. <cười> yeah. xin cảm ơn mọi người ok Chờ, có bạn lan anh hôm nay có bạn lan anh ở đây không nhỉ nhưng không có 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 bạn ở đây <cười> anh có thể giới thiệu câu trả lời của mình không anh anh có nghe thấy gì không nhỉ anh có thể thử nói xem nào? alo ạ tiếng của em bị bé alo ạ à, anh chị có nghe không ạ ok mình có nghe anh anh giới thiệu câu trả lời Dạ, uh, dạ vấn đề của em là uh, em dự định khi mà mới uh, tốt nghiệp ra trường thì là em có uh, tìm hiểu một số chương trình exchange ở nước ngoài nhưng mà đến bây giờ thì đã đi ra trường được hai năm rồi nhưng mà em vẫn chưa thực hiện được là bởi vì cảm thấy uh, mình chưa đủ tự tin để mà apply những cái chương trình đó và cảm thấy rất là lo sợ không biết cuộc sống khi mà mình mình tham gia những chương trình như vậy thì có thích nghi được hay không tại vì em cũng chưa bao giờ uh, thử sống một mình nên là vấn đề mà mong em mong muốn nhất và nhưng mà cảm thấy lo lắng khi mà thực hiện nó thì đó chính là việc mà đăng ký tham gia những cái chương trình trao đổi ở nước ngoài hoặc là cái chương trình workshop nếu mà mình mình lo sợ bây giờ thì sau cái kinh nghiệm đầu tiên thì em sẽ bớt lo lắng hơn bởi vì nếu mà em cứ chờ bây giờ để đến sau khi học xong thì em đã bị mất cái cơ hội đó rồi và càng càng về sau này thì em sẽ để thoát ra khỏi vùng an toàn của mình thì càng càng nhiều tuổi khó hơn thế nên bây giờ em cứ em cứ đi và ngay cả khi mà sợ thì em cứ cứ đi để cho người ta biết và để cho học sinh nhận ra từ lần sau từ lần thứ hai thứ ba khi mà em đi thì em sẽ bớt uh, căng thẳng hơn nhưng mà cứ em cứ nên nên đi bây giờ tại vì càng sớm đi càng sớm thì sẽ càng uh, càng thuận lợi cho em hơn dạ. chị có thể cho em hỏi là ở khi mà chị tham gia cái chương trình đầu tiên khi mà chị tình nguyện ở nước ngoài hay chị đi trao đổi đó thì chị nghĩ là những cái điều gì mà mình còn chú ý và trang bị cho bản thân mình để làm điều đó được tốt hơn và khi mà apply những cái chương trình như vậy đó thì chị có thể chia sẻ cho em một số kinh nghiệm để mà mình có thể tăng cái khả năng mình được uh, chọn để tham gia những cái chương trình này được không? Lần đầu tiên mà chị ra nước ngoài để trao đổi là chị sang bên Pháp để uh, sống cùng với cả gia đình một uh, một bạn người Pháp. Thì, uh, lần đấy là lần đầu tiên mà chị uh, phải sử dụng tiếng Pháp và phải uh, lần đấy là kiểu như là lần tiên mà chị ra nước ngoài một mình thế nên lúc đấy cũng sợ uh, không biết là sẽ như thế nào nhưng mà tại vì khi mà em đã đi trong một cái chương trình trao đổi thì người ta có chương trình sẵn về nhà người ta chuẩn bị nhiều chương trình cho em để để em không bị hụt hẫng thế nên em sẽ không bao giờ ở một mình cả em sẽ không bao giờ phải đối phó với cả một cái tình huống nào một mình thế nên mà là người cái uh, gia đình mà cho chị sống cùng họ người ta rất là vì là ngay từ phút đầu tiên người ta đã người ta đã chuẩn bị uh, đồ ăn cho chị xong rồi đã uh, giúp chị kiểu như là nói chuyện với chị để cho chị không bị uh, hụt hẫn hụt hẫn hụt hẫn là người ta giới thiệu về văn hóa pháp cho chị xong rồi dẫn chị đi chơi thì ngay ngày đầu tiên thì chị đã chơi rất là thân với cả cái bạn uh, sống cùng nhà với chị và từ cái khoảng khắc đó thì chị cũng thấy là chị không uh, kiểu như không sợ như trước nữa sau cái uh, sau hai tuần đó thì chị khi mà chị về nước thì chị cảm thấy là mình uh, kiểu như là mình có nhiều bạn mới xong rồi có có được nhiều kinh nghiệm mới xong rồi sau sau đó chị đăng ký những cái uh, uh, những cái chương trình tiếp theo thì chị uh, cứ cần chị nào cứ biết ra là mình đã có những kinh nghiệm ở nước ngoài như thế này như thế này rồi thì khi mà đăng ký về sau này lợi cho chị hơn càng đăng ký nhiều thì mình càng biết được khi 
khi mà viết đơn giới thiệu về bản thân thì người ta sẽ cảm thấy mình là nổi bật hơn về so với các thí thí sinh khác em thấy là có một số chương trình lãnh đạo trẻ thì đó, thì họ có chương trình những cái buổi cắm trại ở nước ngoài kiểu như để trao đổi về những cái vấn đề xã hội hay tình hình chính trị đó, thì em cũng hơi lo sợ về cái kiến thức xã hội của mình ờ, không biết có đủ đáp ứng điều đó hay không đó, thì chị có cảm thấy là những cái chương trình như vậy họ có yêu cầu cao những cái điều đó không chị Nhưng mà khi đã đến đó rồi thì em cũng không phải sợ Tại vì các bạn ở đó cũng như là em thôi Tại vì các bạn cũng không không phải Các bạn ấy cũng là sinh viên nên không nhất thiết là phải biết Tất cả về cái chủ đề đó Khi mà chị sang bên Estonia Để học về chủ đề chủ đề bảo vệ môi trường Thì ở đó Có rất nhiều bạn đã kiểu như là đã Làm việc trong cái, trong cái Vấn đề này rồi Mà chị hồi đó chị không Chị không chị chưa tiếp xúc với cả cái chủ đề này Thế nên là khi ở đó thì chị đã dần dần học về cái chủ đề này mà trước đó thì chị cũng không biết nhiều về chủ đề này lắm. Thế nên em, em khi mà em đi em không phải sợ là em không không biết phải nói về cái vấn đề gì. Nên đến đấy xong rồi học dần dần. Chắc là anh anh thêm một tí này bởi vì sao bởi vì chắc là cái này thì nó nó cái tâm lý không chỉ của một cái lan anh mà bây giờ còn các bắt các bạn trẻ này khác tức là không phải là ví dụ như là chỉ có mỗi cái công cái phần đi exchange hoặc là rồi là cũng có thể cái tâm lý sợ hãi tức là mình không đủ giả giỏi hoặc là đủ kiến thức hoặc là ví dụ như là kiểu mình nói tiếng anh không có tốt hoặc là ví dụ như cái vốn từ vựng của mình nó không có đủ cái cái này thì là một cái làm hạn chế cho những cái 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 tiềm năng của mình bởi sao bởi bởi vì một cái đầu tiên lúc mà ví dụ anh học tiếng anh chẳng mình xác định được bởi vì cái này là cái tiếng không phải tiếng gốc mẹ đẻ của mình chắc chắn một trăm phần trăm mình sẽ có vấp vấp phải những cái lỗi cái đấy là không có thể gọi là là tránh khỏi được nhưng mà bây giờ lúc mà làm tức là lúc mà mà, mà có những cái À, lỗi bé bé như thế thì bây giờ mình phải nhìn vào cái đấy để mà sửa lỗi và bây giờ ví dụ như hồi nãy chị Hương cũng có chia sẻ với em bây giờ lúc mà em cứ sợ hãi như thế này thì cái khả năng của em được chấp nhận thì là bằng số không bởi vì sao bởi vì lúc mà em bà nghĩ là thôi bây giờ mình không đủ giỏi là cái 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 cái, cái hồ sơ kinh nghiệm của mình nó không có tốt bằng này mà. cái đấy làm cho em bảo thôi thì vậy thì bây giờ mình không có nộp đơn nữa thì như vậy là sao là em sẽ chính em hạn chế cái tiềm năng của mình bây giờ cái biết chắc là bây giờ ok thì bây giờ cái khả năng của của mình như này đúng không thì bây giờ vẫn biết được cái yêu cầu của ví dụ như cái exchange hoặc là cái scholarship hoặc là cái cultural event là như thế thì em cứ mạnh dạn nộp đúng không cái khả năng mình biết em biết chính xác là ví dụ như là người ta sẽ không chấp nhận mình cái đấy là khả năng luôn luôn có đấy đúng không cho tới khi nào ví dụ như em được chọn thì bị oh, ok thì, thì chứng tỏ rằng là mình 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 cũng gọi là cũng đáp ứng được đầy đủ cái khả năng thì nhưng mà bây giờ phải phải, phải cố gắng là uh, vứt bỏ cái suy, suy nghĩ bây giờ mình không giỏi bằng các bạn kia để mình nọ nó thì cố gắng cứ làm thử cái gì mà em em muốn như thế thì, thì đấy là theo cái con điểm của anh nghĩ đừng có để sự sợ hãi ở trong đầu em làm mất đi cái khả năng cái tiềm năng của chúng mình. Anh 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 Jason đã đã không online cùng chúng mình nữa rồi thì không không có vấn đề gì chuyển tiếp sang bạn Quân. Quân có thể giới thiệu về câu trả lời của mình không? Câu trả lời có vẻ không được quy tắc cho lắm như thế này. Thực ra thì hầu như em chả sợ phải làm gì cả trừ cái 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 cái, cái, cái này. Tại vì nói chung là em cũng chưa có kinh nghiệm gì hết bao nhiêu hết và cũng là lần đầu tiên em thử một cái như thế. Nên là 
không không quá sợ nhưng mà rất là ngại khi mà gặp trực tiếp chị khi mà gặp trực tiếp bạn đó thì sẽ rất là ngại sẽ không dám nhìn thẳng trực tiếp cái thứ và không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào không biết dẫn dắt câu chuyện là sao mà chỉ với một người thôi còn lại với tất cả bao nhiêu cái thì cái chuyện giao tiếp em cảm thấy không không hề khó khăn gì hết ok thì bây giờ vì mình đang có bạn uh, Nguyễn Bảo, bạn uh, Linh ở Canada và bạn Dũng Thì trong ba bạn đấy có bạn nào muốn uh, uh, cho bạn Huân lời khuyên không nhỉ? Bà, bạn Dũng Bà, 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 chị, chị nhớ bạn em cũng uh, nói chuyện với chị về chủ đề này đúng không? <cười> Thì em, em có kinh nghiệm rồi em có thể cho Huân một kinh nghiệm, một lời khuyên được không? <cười> Kiểu mấy câu hỏi bình thường thì rất nhiều người trả lời được như vậy Cái này à, thì... là crash thì em có rồi nhưng mà chém kinh lắm có khi nào bị ngại gì đâu <cười> Ghê quá Em, Huân ơi Yeah. tớ để anh, 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 anh nhảy vào cứu thì bây giờ nhỉ cái đầu tiên cái tâm lý của bọn kiểu kiểu con con trai là bây giờ mình phải tán đổ cái cô này tán đổ cái cô kia đúng không thì bây giờ yeah. làm cho mình phải suy nhưng mà nghĩ như thế thì bảo là bây giờ phải phải nói như thế nào phải hỏi như thế sao rồi ví dụ có quả cáp gì không những cái đấy thì làm cho mình cái 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 mối quan hệ của mình ở trong cái đầu của mình nó lại đưa lên một cái tầm khác mà bây giờ cái 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 cái, cái hiện thực là không phải đấy đúng không? Thì bây giờ theo anh nghĩ theo anh nghĩ là là là, là, là hãy bắt đầu bây giờ cứ hỏi than bình thường em đừng có suy nghĩ là bây giờ trong tầm khoảng 3 tuần nữa hoặc là một tháng nữa cô này sẽ thành là bạn gái của mình đúng không? thì bây giờ phải cứ bắt đầu bây, bắt đầu là là là, là kiểu là um, là cứ bình thường thôi ví dụ như mà lúc nào mà có 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 bạn đấy <cười> ví dụ như kiểu là có 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 một nhóm bạn mà cái 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 nhóm bạn đấy có cả cái cái cô bạn gái mà em thích như thế thì cứ gọi là cứ cứ đi chơi với nhau ví dụ như hỏi han này nọ cứ bình thường chứ đừng có suy nghĩ là bây giờ ok thì bây giờ phải phải, phải, phải làm cái gây ấn tượng như nào mà cái cách như nào rồi ví dụ như là, là hàng ngày phải nói chuyện với cách với nàng ra sao đó Dạ, yeah. lát anh đang bảo ra huân mà không thoát khỏi nỗi sợ này thì bạn sẽ mãi là crush thôi không nâng cấp được vị trí được đấy 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 kiểu kiểu như thế bây giờ mình bây giờ huân có cái khả năng bây giờ nói chuyện trực tiếp đám đông không có sợ hãi này đúng không thì bây giờ cái đầu tiên bây giờ suy nghĩ bây giờ phải đặt cái vị trí của cái mối quan hệ đấy là bạn bè trước cái đã dạ yeah. thì bây giờ đùng phát bây giờ bây giờ là ba tháng nữa bây giờ mình tán được đổ cô này thì như thế là không được như thế là bây giờ mình sẽ push bình thường bình thường ví dụ như là là, là 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 anh nói chuyện với cả mấy đứa bạn uh, chơi chơi thì bảo bỏ bây giờ ví dụ như là mình uh, nói đưa ra một một cái so sánh như nào cho nó hợp lý nhỉ <cười> uh, ví dụ như có một con mèo chẳng hạn nhé đó bây giờ ví dụ là mình 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 là chủ bây giờ các bạn đừng còn suy nghĩ gì ví dụ như mà có một con mèo thì bây giờ mình đưa cá lại cho nó ăn nó nhưng mà lúc lúc mà kêu nó lại thì là, là, là không cái ví dụ này nó cũng không sát thực lắm cái vị trí cái ví dụ này nó không sát thực lắm nhưng mà theo những cái bây giờ đừng có gọi là suy nghĩ bây giờ phải tán được đổ cố này giờ là ví dụ như này thì bây giờ cứ nói chuyện bây giờ là là, là bình bình thường thôi Đức sao? Đức có giúp đỡ được không? Đức cũng có kinh nghiệm rồi Đức giúp đỡ cho Huân đi. Cái thì Đức giúp đỡ Huân offline nhá. Ok ạ. Offline có hiệu quả hơn. À, bạn lợi với bạn Vi chắc là bên Hàn Quốc muộn rồi cho nên hai bạn ấy không online cùng chúng mình nữa. Bây giờ đến phần bạn Hằng. Bạn Hằng có thể giới thiệu Câu trả lời 
chào mọi người uh, vấn đề của em bây giờ là từ bé đến giờ thì em được sống cùng với bố mẹ và chưa chưa bao giờ quá tức là rời khỏi nhà tức là chưa, chưa bao giờ rời khỏi bố mẹ quá hai ngày thành ra là bị cái một cái một cái vấn đề ở đây là em không thể nào mà có thể tự lập sống bởi vì là lúc nào cũng dựa vào tiền chú cơm rồi có lúc 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 nào cũng có chỗ ở và có đồ ăn thành ra bây giờ là em em rất là muốn là có thể tự lập sống và rất là nhiều khi khi mà sống nhờ một uh, sự giúp đỡ của ai đấy thì luôn luôn phải chịu cái cái sự gọi là sự ảnh hưởng và phải nghe lời và phải tức là phải người người nào nói gì thì mình mình sẽ phải nghe và mình không thể nào mà mình phản kháng hoặc là một cách quá là uh, làm phật phật ý của họ cho dù đấy là bố mẹ là là có thì thì em đang muốn có một kế hoạch là trong vòng 5 năm nữa em sẽ uh, hoặc là đi du học hoặc là chuyển ra khỏi nhà sống Cái kế hoạch 5 năm nữa thì trong uh, 5 năm đấy thì em có muốn chia sẻ uh, trong live talk này không? Hay là chia sẻ sau live talk cái kế hoạch Just 5 năm của mình? Uh, uh, em, uh, em muốn làm thành một cái bản thật là chi tiết là em sẽ xem mọi người để mọi người có thể góp ý với em. Parents. My parents. Ok. Ok, fine. So you don't want to. Bây giờ con bạn... Uh, <cười> còn các bạn nào chưa chưa đến lượt mà muốn okay, muốn trao đổi vài câu mấy cả mình không nếu không chị Phương ơi em muốn hỏi chị là chị có lời khuyên gì đối với những người mà có mong muốn tức là không phải là không yêu đất nước Việt Nam nhưng mà có mong muốn là định cư của đất nước khác ừ. thì có lời khuyên gì cho họ đấy? Then my understanding you might be able to not not be able to 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 speak that fluently, but it's just like so it's very some some simple questions, right? Thế là như là cái hôm qua là chị đi xem uh, một cái uh, chương trình của cô Nguyễn uh, uh, Phương Nga là cô ấy là uh, đại sứ của Việt Nam ở uh, Liên Hợp Quốc Thì cô cũng không có hôm qua nếu mà em xem cái live video mà chị đã quay hôm qua thì em xem cái um, xem của cô ấy là uh, ngay cả khi mà em yêu nước đất nước của mình thì em cũng phải So this is biết là mình muốn gì nếu mà em lesson. muốn ra nước ngoài để trải nghiệm hay muốn ra nước ngoài để sinh sống mà thì em nên em cũng nên oh, làm theo cái uh, cái ý định của mình tại vì yeah, yeah, cuộc sống là do yeah, mình phải yeah. do mình chọn và yeah. cuộc sống yeah. mà exactly, mình phải yeah. biết là, yeah. là, là, là làm cách nào để cho cuộc sống của mình hạnh phúc đấy là do em quyết định cho nên khi mà em muốn ra nước ngoài thì em cái việc đầu tiên là em phải biết là mình ra nước ngoài bằng cách nào và mình ở lại của một nước bằng cách nào khi mà đã biết cách ở lại rồi và khi mà đã có công việc ở nước ngoài rồi có công việc có cuộc sống ổn định ở nước ngoài rồi thì thì lúc đó thì không ai cản trở được em nữa thì em sống ở đó bằng cách nào mà để cho em cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất thì cái lời khuyên của chị là khi trước khi ra trước khi đi trước khi đi thì em phải có một cái phải chuẩn bị cho mình kiến thức tốt và chuẩn bị cho mình những cái kỹ năng sống uh, thật tốt để có thể uh, trải qua được những cái sự khó khăn ở nước ngoài tại vì khi mà mình sống ở bất cứ nơi đâu thì mình sẽ có những cái khó, khó khăn riêng để và những cái có, có những cái tình huống mà mình cảm thấy mình cảm thấy rất là trống trải và rất là buồn và rất là cái là lúc có nhiều khi cảm thấy rất là cuộc sống rất là khó khăn Thế nên khi mà em đã có những cái sự chuẩn bị trước cho những cái sự trường hợp như thế thì khi mà cái việc đó xảy ra thì em đã sẵn sàng hơn thì em sẽ vượt qua được những cái um, thử thách đó nhẹ, nhẹ nhàng hơn Thì ngay từ bây giờ em cứ uh, một là em đọc những cái cuốn sách về những người mà đã ra nước ngoài và đã và, và kể về cuộc sống của họ ở nước ngoài và hai là em uh, 
chú ý cho mình những cái kinh nghiệm uh, khác nhau vì nhà mình mình cứ thử mỗi, mỗi ngày mình thử vượt qua cái uh, vùng thoải mái của mình và mình làm những cái điều mới mẻ thì khi mà ra nước ngoài thì mình sẽ không bị bỡ nhưng mà như khi thì em không có nhiều kinh nghiệm càng có nhiều kinh nghiệm thì mà đi mình đi một nơi nào đó oh, thì mình sẽ càng cảm thấy dễ dàng hơn và cảm thấy thoải mái hơn parents apartment things like that which is a very good sign of ก็เป็นเพื่อนคุณก็เป็นเพื่อนคุณก็เป็นเพื่อนคุณก็เป็นเพื่อนคุณก็เป็นเพื่อนคุณก็เป็นเพื่อนคุณก็เป็นเพื